Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Sudah memampir ke channel ini Dan juga terima kasih ya Atas semua kritik Saran dan dukungannya Pada channel ini agar semakin Semakin berkembang Dan juga bisa memberi manfaat Untuk banyak orang Karena dukungan kalian semua itu sangat-sangat Berarti untuk channel ini Di depan kita ini Ini ada dua modul yang biru ini ini step up step up yang tipe uh, ini MT3608 dan yang di sebelahnya yang hijau ini ini adalah step down step down yang tipenya MP1584 ini. Dan untuk kali ini kita akan belajar sama-sama untuk memahami apa itu step up dan apa itu step down kali ini kita akan mempraktikkan perbedaannya step up dan step down ya ini untuk yang pertama kita akan coba install dulu ya untuk step up ya ini. dengan baterai input baterai yang ini ya input baterai 18650 tegangan 3.7 volt ya ini. kita akan install dulu lalu saya akan jelaskan perbedaannya ya ini jadi buat teman-teman agar tidak bingung atau tidak salah pilih saat membeli modul ya gitu. jadi misalkan teman-teman mau beli step up gitu lalu salahnya beli step down gitu gitu ya jadi tujuannya supaya tidak salah beli ya gitu jadi sesuai dengan apa yang mau dibeli ya itu yang dibeli gitu ya gitu. jadi ini hanya pemahaman aja ya buat teman-teman Di sini ada saya tambahkan avometer untuk mengukur out dari tegangannya yang keluar dari modul step up ya. Ini sudah kita install. Jadi tujuannya ini step up ini menaikkan tegangan dari input ya, dari inputnya. Misalkan ini input baterai 3,7 volt, kita bisa step up atau naikkan tegangannya sampai batas berapa volt gitu yang kita inginkan. Jadi kita coba ya, adjust bagaimana cara ngajasnya ya. Ini. Hidupkan dulu avometernya. terlebih dahulu kita pasang dulu ya ini yang merah di prop merah yang hitam di prop hitam ini. seperti ini ya kita mau naikkan tegangan ya kita mau naikkan tegangannya misalkan ke 12 volt gitu ya jadi 3,7 volt kita bisa naikkan ke 12 volt misalkan mau mensuplai uh, kipas ya kipas mini yang kipla, uh, kipas itu yang apa ya input tegangannya itu 12 volt kita bisa supply ya dengan menggunakan bantuan step uh, step up ya ini. untuk ngajasnya kita perlu ini ya, perlu obeng plat ini baru kita putar di bagian sini di bagian ini di bagian ini ya di bagian ini ini untuk trimnya ya untuk ngajasnya ya untuk menaikkan dan menurunkan tegangan tapi untuk step up ini hanya khusus um, menaikkan tegangan ya menaikkan tegangan lebih dari input baterai dari inputnya ya gitu. tidak bisa kurang dari inputnya gitu. nah, kita coba aja ya kalau untuk arah putarnya kalau untuk menaikkan tegangan itu dia lawan arah jarum jam ya untuk modul step up itu enggak sama biasanya ada yang searah jarum jam untuk menaikkan tegangan dan ada juga yang lawan arah jarum jam untuk menaikkan tegangannya jadi untuk modul MT3608 ini ini arah putarnya untuk menaikkan tegangan itu lawan arah jarum jam ya jadi seperti ini ya ini, untuk menaikkan tegangannya ya seperti itu kita coba aja ke 12 pol ya kita putar ya kita trim sampai 12 volt kalau untuk 12 voltnya bisa lebih-lebih dikit juga nggak apa-apa atau juga kurang dari itu juga nggak apa-apa 
Untuknya nggak lebih dari 13 volt, dari 12 volt ya 12,5 ya, jangan sampai 13 volt ya. Seperti itu ya. Nih. Bisa. Seperti itu ya. 12 volt ya, seperti itu. Jadi seperti ini ya cara untuk menaikkan tegangan dari input baterai yang hanya 3,7 volt ke 12 volt menggunakan bantuan step up. MT3608 jadi setelah ini ya kita pasang aja di input misalkan dinamo gitu atau input tegangan misalkan di apa gitu ya di baterai uh, di lampu di lampu LED yang 12 volt ini bisa nyala ya lampunya ya dengan bantuan seperti ini ini dan misalkan selanjutnya kita akan belajar meng, ini ya, memasang modul step down ya modul step down seperti ini dengan menggunakan input baterai 3,7 volt ya nah, step down itu untuk menurunkan tegangan kurang dari input baterai ya misalkan input baterai itu 3,7 volt kita bisa step down atau turunkan tegangannya sampai batas misalkan 0,5 volt atau 1 volt bisa gitu menggunakan ini ya menggunakan step down ini untuk harga, untuk harga di pasaran itu relatif, itu step up dan step down ini relatif, itu harganya seperti ini ya, yang ada di pasaran ya, yang di toko online seperti ini. Seperti itu harganya. Berikutnya kita akan coba install ya ini cara menggunakan step down ya gitu. step down ya sudah kita install seperti ini installnya jadi kita harus perhatikan untuk installnya seperti ini ya. input plus input baterai plus ini di bagian sini yang ada tulisannya jangan sampai terbalik ya teman-teman untuk input baterai karena kalau terbalik modulnya bisa saja rusak ya ini. dan untuk pemasangan outnya juga jangan terbalik ya ini di, bela di bagian belakang sini ada penjelasannya ya kalau misalkan di bagian depan ini teman-teman bingung ya untuk menentukan yang mana out yang mana input ya, ya di bagian belakangnya ini ada penjelasannya ini. oke berikutnya untuk cara ini ngajas atau ngetrim voltasenya ini dari uh, 3,7 kita step down caranya seperti ini kita harus pakai bantuan akumulator ya untuk menentukan e, berapa volt yang kita inginkan gitu nggak bisa kita tanpa akumulator ya gitu karena kalau kita asal-asal putar juga kan kita nggak tahu ini voltasenya sudah sesuai atau enggak gitu ya harus pakai bantuan akumulator untuk pemasangannya inputnya nah bagian auto itu di prop merah ya begininya di prop hitam seperti ini untuk input baterainya kita ukur dulu berapa volt input baterainya itu um, 4 volt ya 4 volt 0,15 okay. sekarang setelah melewati step down voltasenya sisa 3 volt ya Ini, turun 1 volt ya Ini. kalau misalkan kita mau turunkan lagi gitu untuk misalkan sebagai input uh, ini jam dinding gitu ya untuk jam dinding bisa untuk materi ini sudah saya bahas di materi-materi sebelumnya atau ini hanya untuk menjelaskan perbedaan step up dan step down ya atau ya, untuk ngajasnya di sini ada trim ya sebelah ada trim ada bagian ini mutar-mutarnya ngajasnya jadi kita bisa putar 
apa ya menurunkan tegangannya dengan di sini ya kita putar di bagian ini untuk arah putarnya untuk menurunkan tegangan putarnya searah jarum jam nah. itu. itu ya misalkan uh, input jam dinding itu kan 1,5 volt kita bisa sesuaikan ya kalau terlalu banyak turun kita bisa naikkan kalau yang masih kurang turun ya kita sesuaikan ya seperti ya 1,5 1,3 ini sudah bisa dijadikan input sebagainya di jam dinding ya seperti ini kita bisa tinggal pasang aja ya seperti itu ya teman-teman Semoga ilmu yang sedikit ini berkah buat kita semua dan bermanfaat. Ya. Buat teman-teman yang baru kali ini mampir ke channel ini, bisa mengsubscribe channelnya ya. Agar di video-video berikut itu kali aja ada video-video yang bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman bisa dapat notifikasinya gitu. Jadi materi ini sudah selesai dan saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.